Servus, liebe Freunde der gepflegten Northern Unterhaltung. Ich bin Raibu und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute noch sehr spät, denn Gaijin hat nämlich am 6. Dezember, also am Nikolaustag, ja jetzt 2023, noch den Trailer für das kommende Update, was wir jetzt im Dezember noch bekommen, rausgehauen. Das Update wird heißen Air Superiority, heißt also, na, ihr könnt euch schon denken, ähm, was so mit der Hauptteil sein wird. Wir werden ja auch Rang 8 bei den Bodenfahrzeugen bekommen. Ich werde jetzt hier keine Trailer-Analyse machen, weil es ist einfach zu viel Flieger-Content, der im Trailer gezeigt wird. Ich werde euch aber den Link zum Trailer ähm, unten auch noch mal in den angepinnten Kommentar reinpacken. Dann könnt ihr es euch noch mal anschauen, wenn ihr es noch nicht gesehen habt. Was ich hier jetzt machen möchte, ich möchte euch ähm, Screenshots aus dem Trailer zeigen zu den Bodenfahrzeugen, die wir da gesehen haben, weil da ist auch viel Schönes mit dabei. Viel, was, auf was wir uns freuen können. Die Flieger unter euch, die können sich ähm, tatsächlich auch über ganz, ganz viele neue Flugzeuge freuen. Ihr wisst selber, ähm, ich bin kein Flieger, ich finde zwar die Flugzeuge auch schön, gerade die modernen Flugzeuge, aber technisch bin ich da nicht so versiert. Deswegen zeige ich euch die jetzt hier nicht. Ich möchte aber trotzdem sie kurz erwähnen. Also im Trailer sehen wir eine SU-27 Flanker, eine Super Mirage 4000, dann noch eine F-15 und eine schwedische Gripen. Das haben sich ja auch viele, viele gewünscht. Ja, Das sieht man auch, es ist wieder super in Szene gesetzt. Der ganze Trailer ist wieder richtig episch gemacht. Try Baker als Sprecher mega gut. Die Musik ist richtig gut. Gut, also wirklich wieder richtig, richtig gut gemacht. Was man auch sieht, ich glaube, man sieht auch wieder sehr, sehr viele Effekte, an denen Gaijin geschraubt hat, unter anderem ähm, neue, ich glaube, neue Flammen, neue Feuereffekte. Ich glaube, auch neue Effekte, ähm, wenn Bordkanonen abgefeuert werden. Also schaut euch den Trailer, wenn ihr ihn noch nicht gesehen habt, einmal an. Ich zeige euch jetzt hier entsprechend meines überwiegenden Contents hier auf meinem Kanal nur die Bodenfahrzeuge, die wir jetzt hier sehen, die neuen Bodenfahrzeuge, die ins Spiel reinkommen werden. Es sind, glaube ich, auf jeden Fall noch nicht alle gezeigt worden. Also ich denke, Gaijin hebt sich da noch ein bisschen was für den Devstream auf. Aber wir fangen einfach mal hier mit den entsprechenden ähm, Fahrzeugen an. Und da haben wir hier zunächst einmal für euch ein neues Flakfahrzeug. Und zwar ist es dieses Teil. Hier. Ich habe mich ein kleines bisschen gewundert. Ich habe es erst gesehen, ich glaube beim zweiten oder beim dritten Mal, nachdem ich den Trailer gesehen habe. Und ähm, auch dieses Flakfahrzeug ist ein Fahrzeug, ähm, das auch schon im Forum, in den Suggestions, also in den Vorschlägen für Fahrzeuge drin war. Es müsste eigentlich ein Agmat VLRA TPK 641 VPC sein. Ein ähm, französisches Flakfahrzeug. Ich denke mal, das wird halt eben wieder im Mittierbereich mit reinkommen, um dann halt eben auch da die große Lücke, die da immer noch herrscht, ähm, zu schließen. Man sieht so einiges, also wenn ihr nach dem Ding mal ähm, sucht im Internet, dann werdet ihr da auch entsprechend ähm, Sachen finden. Dann haben wir als nächstes ein neues Bodenfahrzeug für die Schweden. Das sieht erstmal nach einem normalen Stritzwagen 122 aus. Es ist aber eine etwas modifizierte Form und zwar ein Stritzwagen 122B mit Evolution Pack. Man sieht es hier jetzt nicht so explizit, aber ähm, beim Evolution, das Evolution Pack, wenn ihr an der Seite mal euch die, die Panzerung anschaut, er hat an der Seite noch weitere Zusatz Zusatzpanzerung, die ungefähr so bis zu zwei Drittel hinten rangeht. Wenn ihr hinten ähm, das Staufach äh, im letzten Drittel des Fahrzeuges euch anguckt, kurz davor hört dieses Evolution Pack entsprechend auf. Ja, und ähm, dass es ein Stritzwagen 122 ist, könnt ihr auch entsprechend äh, hinten an der Nebelmittelwurfanlage erkennen, an diesem Rahmen, der da drum ist, an diesem Kasten, der um die Nebeltöpfe drumrum ist. Also hier ein Stritzwagen 122 B. Evolution. Dann bekommen wir auch einen neuen Abrams, nochmal einen neuen Abrams, muss man ja dazu sagen, und zwar einen Abrams Zep V3, Tusk 2 und diese ganze Kombination aus Zep V3 und Tusk 2 ist halt eben eine Kampfwertsteigerung durch technische Erweiterungen und eben auch durch die Zusatzpanzerung, in diesem konkreten Fall seht ihr das hier an der Seite. Ihr seht hier diese angewinkelte Platte vorne an den Seitenschürzen und dahinter kommt halt eben diese, ja wie soll ich das nennen, diese, diese Kacheln bzw. die Zusatzpanzerung, die halt aussieht ähm, wie, ja, wie eine Fischhaut, weil die so überlappt, bzw. auch wie Dachziegel. Und dann habt ihr oben auch noch die Waffenstation, also hier ein 
zusätzlicher Abrams, der auf Rang 8 kommen wird, der Sepp V3 Tusk 2. Dann gehen wir gleich zum nächsten Fahrzeug und das ist auch eins, was sich viele von euch schon gewünscht haben und was auch für Rang 8 definitiv auch Sinn macht und hier auch ja, kommen wird. Das hier ist ein T90M. Hier seht ihr ihn einmal entsprechend von hinten und dann habe ich ja auch noch äh, ein Bild von euch von vorne, das sieht man nämlich auch im Trailer dann später noch. Das müsste eigentlich ähm, der T90M aus 2017 sein. Es ist mit Sicherheit noch nicht alles, was wir hier auf Rang 8 am Boden bekommen, aber es ist schon mal, ja, weil es halt eben auch einfach nur ein Trailer ist, ich gehe mal ganz stark davon aus, es ist ja auch noch eine Leak-Liste, die ja rumgeht, ähm, die jetzt schon anhand auch des Trailers sehr, sehr richtig ist. Ja, wir haben ja auch noch die Rang 7 Premiums, die neuen, die reingekommen sind, beziehungsweise die reinkommen werden, der M1A1 HC und dann auch noch ähm, der Challenger OES für Golden Eagles. Ich nehme mal ganz stark an, dass sich Gaijin noch die ein oder andere, na nennen wir es mal, Überraschung für den Devstream aufheben wird. Ich gehe stark davon aus, dass der Devstream jetzt am kommenden Freitag stattfinden wird und dann wird, denke ich, auch jetzt am Wochenende der Dev-Server aufgehen. Ich gehe dann stark davon aus, dass der Dev-Server bis Minimum Mitte kommender Woche dann offen sein wird, wenn nicht sogar ein Ticken länger. Und dann, denke ich, wird das Update kommen in der Woche ab dem 18. Irgendwann zwischen dem 18. und dem 20.12. Auf jeden Fall noch vor Weihnachten. Das war bisher jedes Jahr so. Ich glaube, das Späteste, was das Update mal war, war am 22. Dezember. Das ist aber in diesem Jahr ein Freitag. Und ich glaube, an einem Freitag wird Gaijin ähm, das Update nicht bringen. Also ich denke, irgendwann zwischen dem 18. und dem 20. 12. Ich denke, wir können uns da sehr, sehr drauf freuen. Ich denke, wir können uns auch sehr auf den Devstream bzw. auf beide Devstreams freuen, die dann kommen werden. Da werden wir auch mit Sicherheit noch mehr sehen als das, was wir jetzt hier im Trailer schon gesehen haben. Haut mal gerne unten in die Kommentare, was ihr schon mal davon haltet, von den Bodeninhalten. Wie gesagt, bei den Fliegern seht es mir nach. Da bin ich halt eben einfach nicht mit genug Wissen ausgestattet. Deswegen bin ich da jetzt absichtlich nicht drauf eingegangen. Aber natürlich könnt ihr auch eure Meinung zu den gezeigten Flugzeugen natürlich unten gerne auch in die, in die Kommentare mit reinschreiben. Das äh, überlasse ich natürlich euch. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Lasst gerne einen Kommentar da. Lasst auch gerne einen Daumen nach oben da, wenn es euch gefallen hat. Und wenn ihr noch nicht abonniert habt, dann drückt auch gerne den Abo-Button durch. Ich freue mich nach wie vor über jeden neuen Zuschauer, der den Weg zu meinem Kanal findet. Ich sage danke fürs Zuschauen. Wir sehen uns im nächsten Video wieder. Bis dahin macht's gut. Euer Raibun.